Ei, povo querido, tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarô, uh, pós-eclipse. Contem pra mim aí, gente, ontem o eclipse me pegou bonitinho, viu? Nó! Mas foi assim, bonitinho, gente. Hoje que eu voltei pro planeta Terra novamente, tá? Mas ontem foi assim, uma coisa linda. Foi uma coisa maravilhosa. Fiquei em êxtase, né? Até porque na parte da manhã, exatamente aí, né? Um pouquinho depois, o eclipse foi 8 horas e pouquinho. É, mas ele terminou por volta de umas 10 e 45, 11 horas, né? É, e eu fiz pra mim, ontem foi o meu dia de autocuidados, eu fiz pra mim uma sessão da minha mesa Quantum, gente, além de eu receber um download dela já, a bicha já tá fazendo download, e assim, pra mim foi tão forte, tão poderoso que, puf, me derrubou, mas eu te garanto que assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida até hoje. E exatamente hoje, quarta-feira, às 20 horas, vou fazer uma live aqui no YouTube. Já se inscreve aí, vou deixar o link dela aqui. Ativa o sininho para você não esquecer. E eu vou falar como você pode se tornar um terapeuta quantum, que é um terapeuta, que é um guardião, uma guardiã, da minha mesa, né? Então, um trabalho lindo, maravilhoso e que você pode trabalhar, ajudar pessoas, se ajudar e ser muito bem pago, muito bem remunerado por tudo isso. Então, é mais ou menos assim. Se você quer ser é, uma terapeuta como eu, né? Vem comigo, tá? As inscrições para o curso da primeira e única turma de 2022. Eu não sei quando vai ter outra turma em 2023. As inscrições estão abertas. Era até o dia 10, só que eu esqueci que tem a Black Friday, né? Então, eu estendi até domingo, dia 13, as inscrições. É, eu tô vendendo aí pelo Hotmart. Eu vou falar tudo na live à noite, tá? Mas também tem o um link aqui e tá com preço de promoção. Esse valor da primeira turma já está com o valor promocional e tem todo o material, incluso curso e mentoria vitalícia através de um grupo no Telegram comigo. Então, enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui, você vai ter acesso a mim para receber as atualizações, tirar dúvidas, eu vou te ajudar aí. Como você pode começar a atender, divulgar. E ó, e a gente vai bombar aí no ano de 2023, que é o ano da lua. O ano de trabalhar a cura. A lua representa a cura, a deusa, a mãe, né? Então, gente, não marca touca. Eu trabalhei muito pra chegar até esse ponto. E eu tô te entregando um resumão aí de todos os anos que eu tive que andar, todas as vezes que eu quebrei a cara, caí, levantei, quebrei a cara, até aperfeiçoar, né? E estar pronta para receber algo é um conhecimento ancestral que a espiritualidade me deu e eu estou passando, entregando para o mundo, tá? Então é isso. Vamos lá, meu povo, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nada e vamos ver o que tá acontecendo, ó. Então, hoje, quarta-feira, dia 9, a lua entrou aí no signo de gêmeos, tá? Às 10 horas e 31 minutos, a lua cheia já entrou em gêmeos. O que que essa lua traz? O desejo muito grande de mudança se acentua. Mas também os humores, eles podem, né, estar aí flutuando, tá? A gente busca novidade, busca aprendizado, busca o conhecimento, é, próxima ideia, qual é o próximo projeto, né? Então, a lua em gêmeos é muito isso. Temos mais flexibilidade, mais agilidade, mais adaptabilidade também. E a gente pode aproveitar aí tudo isso... E receber os resultados dessa lunação super poderosa, né? 
com uma grande capacidade para compreender o motivo pelo qual algumas coisas dão certo e outras coisas não dão certo. E eu acho lindo. Amanhã, quinta-feira, quinta-feira, dia 10 de novembro, é, temos a lua cheia em gêmeos, amanhã a lua faz apenas um aspecto aí, é um trígono com Saturno à noite, tá? A partir das 21 horas, isso vai até uma hora e meia, mais ou menos aí, da madrugada da sexta. Então, é uma noite legal para ter boas conversas, sérias, construtivas, olha que tudo. Acho que eu vou hablar com vocês amanhã à noite também. Aprofundar os vínculos, reforçar aí os seus relacionamentos... E não tenha medo, não tenha medo de assumir compromissos. Agora, nessa quinta-feira, o dia todo, não tenha medo de assumir compromissos, né? Quem não arrisca, não petisca. Gente, eu aprendi muito isso. Se eu não me arriscar, como é que eu vou saber, né? Eu não posso me limitar, inclusive eu acabei de fazer um atendimento, uma mandala de previsões para 2023 para uma geminiana... E ela perguntou, como posso fazer para liberar, é, para me libertar do meu bloqueio financeiro? Aí eu falei, não acreditando que você tem um bloqueio financeiro. Não existe bloqueio. O bloqueio tá aqui. Então, sou eu que mando na sua mente? Se for eu que mando, beleza. Eu dou uns comandos aí. Mas, infelizmente, não é só isso, né? Então, você tem que desejar e você não pode aceitar, né? Não pode aceitar. Então, assim, a, a, a vozinha fica aqui. Ah, você não pode, você não tem capacidade, é, você não tem dinheiro, você não tem estudo. Olha, olha a sua idade, gente. Cara, eu tenho 53 anos. Eu tenho 53 anos e eu comecei a viver agora. Eu te falo que a partir do ano que vem que a minha vida vai ficar boa. Segura essa. A partir do ano que vem que a minha vida vai ficar boa. E eu tenho 53 anos e estou criando coisas. Acabei, passei os últimos quatro anos canalizando uma terapia quântica. Criando, estudando, sabe fuçando. Então, assim, se eu falasse, ah, a minha idade, né? Então, eu vou só ficar fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque eu já tô velha, né? Que velho caralho, eu tô super nova. Ainda mais com os meus cabelos brancos, né? O ano que vem eu estarei toda platinada. Mira que coisa chique, né, gente? Então, é isso. Não aceite, não tenha medo. Nós estamos no momento de... Ó, a lua cheia é o ápice. É quando o caldeirão tá borbulhando, né? E a deusa tá lá mexendo o caldeirão, jogando as coisas pra cima. E aquele flow de movimento, de colheita e de acontecer. Então, ó, se mova. Mas, em primeiro lugar, se mova dentro de você. Beleza? Esses são os conselhos aí dos astros. E, gente, vamos agora para os oráculos. Vamos ver aqui a mensagem. Hoje eu estou gravando o um vídeo em pé. Eu tô tão elétrica que eu nem tô conseguindo ficar muito tempo sentada. Tô super elétrica hoje. Minha amada deusa... Querida mãe, querida espiritualidade, toda minha egrégora linda de luz. Qual a mensagem para todos os signos, sol, lua e ascendente para quarta e quinta-feira, 9 e 10 de novembro de 2022? Qual a mensagem, por favor, e energias? Vamos para meus arianos, uau! O arcano maior, o julgamento, olha só, o espírito livre, né? É minha lua, gente. Arianos aí, ó, o momento em que você está se libertando, se livrando 
deixando a sua alma livre, liberta, sabe? É um momento de grande renascimento aí para Ares, um momento de super oportunidades. E aproveite as chances, aproveite as oportunidades e as aberturas que a vida te dá. Portal está aberto, o portal está aberto, dia 11 do 11, né? Abre mais um pouquinho aí com esse portal, gente. Então, assim, atravessa, atravessa aí pelo portal, viu? Arianos vão longe, longe, longe. Uau, mira isso, pra touro, touro arcano maior, o sol, nossa, touro, é a luz, é a alegria, né? É a força, a vitalidade, a conexão aí com o eu sou. Muita iluminação na sua vida, muita paixão, muita, muita, muita prosperidade e alegria, né? Então, assim, abre os braços e receba, se conecte muito com o sol, ok? Usa amarelo. Quinta-feira aí, uma das cores da quinta-feira é o amarelão. Vamos pra nós, gêmeos! <risos> Temos aqui o um arcano maior, a torre! Ha! É libertação, né, gêmeos? Gêmeos está passando por um processo muito grande de libertação. Libertação mental, libertação, sabe? Na vida e sair dos entraves. Quem tentou aí, quem ou que tentou te prender, prender sua mente, sua criatividade, sua força, sua alegria, sabe? Não vai conseguir, não. Não vai conseguir, mesmo que para isso algumas coisas precisem ser rompidas, mudadas, desestruturadas, mas vem aí a libertação, tá, gêmeos? Ó, prepara porque vai, vai vir surpresa, tá? Vamos para câncer, né? Câncer, temos o Pagem de Ouros, um momento aí de crescimento no trabalho e no dinheirinho, Pode vir para vocês oportunidades novas, tá? Que vão trazer aí dinheirinho, vão trazer novos negócios, novos conhecimentos para vocês. Pode ser um projeto novo também, que você fique todo animado, todo serelepe, entendeu? Tá super legal, viu? Agora é leãozinho, leãozinho, ó, a gente tem aqui um sete de espadas, tá? Então, o sete de espadas, ele pede para você tomar bastante cuidado com situações aí, né, ou mesmo com pessoas traiçoeiras, tá? De repente você está deixando alguém te roubar, né? Pode ser roubar o seu dinheiro, pode ser roubar o seu tempo, pode ser roubar seus projetos, sua alegria, sua energia, o seu brilho. Será que você está também permitindo, né, se auto-sabotando e permitindo aí que pessoas... Ruins, né, gente? Porque assim, ó, olha como a pessoa sai toda sorrateira, né? Pegando algo que não é dela ou querendo, sabe? Entrar em algo, né, aí meio... Que barulho é esse, meu povo? Tá cheio de obra aqui. Esquisito, né? Então, ó só, leão, alerta aí. Cuidado! Com essas situações e muito cuidado também, sabe? Com situações externas. Então, cuidado onde você vai. Não vá em lugares perigosos, sabe? Não se arrisque, não se exponha. Cuide de você, tá? E, por favor, Leãozinho, pare de se auto-sabotar, tá? Vamos para Virgenzinho. Virgem, dois de ouros, ó. Dois de ouros é um arcano que fala de equilíbrio financeiro, equilíbrio material. É um dia aqui, virgem, que você pode ter aí oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades de ter um trabalho, de fechar um negócio, de começar a trabalhar, de ter uma proposta de trabalho de negócio ou mais de uma, tá? Então é um dia positivo aqui nesse sentido, material para você e o que vier vem para equilibrar exatamente aí a sua vida financeira, tá bom? Vamos agora para Librinha, Mira. Librinha temos os seis de ouros. Librinha abre as mãos, 
Abra bem as suas mãos, porque, ó só, vem aí presente, tá? Vem aqui o universo te entregando coisas preciosas. Presentes, dinheiro, bônus, uma ajuda material. Isso aqui fala de você receber um suprimento, receber algo precioso nesta quinta-feira de Júpiter, gente. Mira que tudo. Seja generoso, tá? É, saiba receber e saiba dar também. Vamos para escorpião. Uau, escorpião, temos o oito de ouros. Então, olha só, escorpião, eu gosto muito dessa simbologia. Oito de ouros é a carta do trabalho, né? Então, é assim, você está ou você investiu, você se dedicou, você construiu, você trabalhou, né? E agora chega a hora aí de você receber, de você ser recompensado, né? Então, é a carta da recompensa, tá? E também é um dia que pede para você se organizar, aprender também, né? Aprender como melhorar, dar o seu melhor sempre no seu trabalho estruturar, organizar o seu trabalho, organizar a sua vida financeira, mas vem ganhos, vem bônus aí para os escorpianos, que lindo. Vamos agora para Sagitário 10 de Paus, Sagitários, olha, pode ser aqui uma viagem, até uma viagem, que, uma viagem longa que pode ser para você cansativa, ou alguma coisa que você tenha que fazer por esses dias também, sabe? Tipo, nossa, mudança, gente, quer me ver desestruturada é falar e mudar de casa. Eu fico assim, completamente estruturada, bagunçada, desorganizada. Eu não sei mudar. Não sei. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, a próxima mudança vai ser assim. Eu vou viajar e eu quero chegar já na, na, na casa. Eu vou fazer uma poupança mudança, sabe? Pra quando tiver que mudar, eu pegar e pagar alguém e falar assim, ó, embala todas as minhas coisas, guarda tudo e leva lá pra casa nova, leva lá pro lugar novo que eu vou. E aí eu só vou voltar quando tiver tudo arrumado, porque eu literalmente eu fico doente. E assim, quanto mais fala pra eu fazer, mais eu desorganizo, eu bagunço e eu não sei fazer nada. E eu acabo passando raiva em todo mundo, né? Então, é, é um troço esquisito aí que acontece comigo. E Sagitário pode viver muito isso aqui, sabe? Alguma coisa que você tenha que fazer que pode ser cansativo, que pode ser um peso e que, de repente, pode ser até um sacrifício. Tipo, ah, eu já tava marcando de sair com love amanhã com aquele boy, com aquela boia lá linda. Aí, seu chefe chega e fala, vamos ter que trabalhar até tarde, vamos fazer uma reunião de fim de ano, né? Ou... Acontece alguma coisa na família e você não pode ir, entendeu? Então, eu sinto assim, tá? É, mas não desiste, ok? Faça tudo com amor, não desiste. Ó, o tanto que você já fez, já evoluiu, já andou, não olhe pra trás. E as coisas estão se renovando, tá? Tá se renovando. Você tá se livrando aí de um peso, tá bom? Beijo. Sagitário agora é Capri, né? Capricórnio, a gente tem o Pagem de Copas. Pagem de Copas fala de novidades no amor. Ah, Capri, vai namorar, né? Quem tem aí o boyzinho, gente, é um dia gostoso pra namorar. Eu vejo aqui vocês livres, leves, soltos, felizes, cantando, sabe? De repente vai fazer algo especial. Se não vai, planeja alguma coisa especial, porque o amor tá muito legal. Quem tá solteiro, gente, o amorzinho tá super favorável. Aqui fala de coisas novas, fresquinhas aí, chegando pra vocês. Que foi, minha vida? Ela é tão pititica que ela nem me, ela só faz... Quer vir no meu colo. Aquário. Uau, aquário a gente tem aqui um lindo do Seis de paus, gente, seis de paus para aquário, ó, fala da vitória, do sucesso, né? Segura aí, Neto, segura aí, Gabi, vocês vão ter sucesso, vão ter vitória, 
numa situação, num dia, um dia de felicidade, um dia onde as coisas dão certo, né? Um dia onde as coisas fluem, viu, aquário? E finalizando com meus peixinhos. Ah, que delícia, ó. Peixes, temos aqui a carta do hierofante. Então, olha só, eu vejo aqui uma grande ascensão para vocês, tá? Conhecimento espiritual, uma porta se abre, eu vejo vocês alegres, felizes e estáveis, tá? E vocês aqui, ou é algo, ou é um, um caminho que você vai começar a andar por ele, ele vai te trazer muito crescimento, uma ascensão, uma porta que se abre aí pra você e isso te traz bastante felicidade, pode ser uma resposta. Mas é um momento aí de muito conhecimento, muito conhecimento para peixes, tá? E é um dia que pede que vocês tenham determinação, sejam mais determinados, certo? Ancore bem aí com a terra, tá? É, cristais, né, pezinho no chão, a meditação também, ou mesmo uma consulta, um conselho, né, o Papa, ele fala muito dos mestres, dos professores, dos mentores, dos gurus, dos líderes espirituais, né, que tá legal você aí pedir também um conselho e uma ajuda, certo, meus amores? Então é isso, gente. Vejo vocês na live hoje, quarta-feira, dia 9, às 20 horas. E amanhã a gente se vê aí no vídeo para sexta-feira, tá? Beijo, beijo, beijo da vida. É a vida, o nome dela é vida. Tchau, tchau, gente.